സു പ്രദീപ് ഇൻഫാക്ട് ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം മാർക്കറ്റൊക്കെ നേരിയ ഒരു ചുവപ്പിലേക്ക് വഴി മാറിയിട്ടുണ്ട് നേരിയ ഒരു കറക്ഷൻ ഇന്നലത്തെ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ ഒരു കറക്ഷനിലേക്ക് വഴി മാറുമോ അതോ എന്ന് കാണുന്നത് വലിയ ഒരു ടിപ്സിൽ ഒരു ബൈയിങ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാമോ ജസ്റ്റ് ഇന്നലെ മാർക്കറ്റിൽ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിഫ്റ്റി ഓപ്പണിംഗ് നിമിഷങ്ങളിൽ തന്നെ നിഫ്റ്റിയുടെ ഓൾ ടൈം ഹയർ പതിനെട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ലെവലിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കണ്ടത് വി സോ ബൗട്ട് ഓഫ് എ പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് അത് വളരെ വളരെ നാച്ചുറൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് അപ്പൊ ആസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആസ് ട്രേഡേഴ്സ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മികച്ച നേട്ടം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്സിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മളും പ്രോഫിറ്റ് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം മാർക്കറ്റിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ലോ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള ബൈയിങ് അവസരങ്ങൾ വളരെ വളരെ ചുരുക്കമാണ് സോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഗോട്ട് ബി വെരി വെരി കെയർഫുൾ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി ഈ സമയത്ത് ക്യാഷ് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ലെവൽസിലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ലോങ് പൊസിഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും പരിഗണിക്കാം സോ സപ്പോർട്ട് ലെവൽസിലേക്ക് എത്തിയ ഓഹരികളിലേക്ക് നമുക്കൊരു പുതിയ ലോങ് പൊസിഷൻസ് പരിഗണിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു സോ നമുക്ക് ലോങ് ടേം ട്രെൻഡ് മാർക്കറ്റിന്റെ ശക്തമായി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കാം പത്തൊൻപതിനായിരം നിഫ്റ്റി വളരെ താമസിക്കാതെ തന്നെ ഒരു വിത്തിൻ ഫ്യൂ സെഷൻസ് ടച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ തന്നെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ കാര്യം കൂടി നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ ഐ ഡി എഫ് സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയ്ക്കും ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാ ഓഹരികളും ഇന്നലത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു നഷ്ടം തന്നെയാണ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഇന്ന് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യേണ്ട ലെവൽസ് ഏതാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഷോർട്ട് ടേമിലേക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ബാങ്കിങ് ഇൻഡെക്സിന് കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തിൽ താങ്ങ് നൽകിയിരുന്ന ഒരേ ഒരു മേജർ ബാങ്കിങ് സ്റ്റോക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വിച്ച് വാസ് ആക്സിസ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ഇന്നലെ ആക്സിസ് ബാങ്കിന്റെ കേസിലും വി സോ ബിഗ് ബൗട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് സോ ഇന്നലത്തെ ട്രേഡിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്സിസ് ബാങ്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ഐ സി എസ് സി ബാങ്ക് കോട്ടക് ബാങ്ക് മുതലായ എല്ലാ സ്റ്റോക്സിലും നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് കണ്ടിരുന്നു ആൻഡ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഐ ഡി എഫ് സി ഫേസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു നേട്ടം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഐ ഡി എഫ് സി ഫേസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ലോ റിസ്ക് ആയിട്ട് ഒരു ബൈയിങ് അവസരവും ഞാനിപ്പോൾ കാണുന്നില്ല ഇന്നലെ ഐ ഡി എഫ് സി ഫേസ്റ്റ് ബാങ്ക് പുതിയൊരു ഓൾ ടൈം ഹൈലോട്ട് എത്തിയിരുന്നു എൺപത്തി നാല് രൂപ അൻപത് പൈസ നമ്മുടെ കൈവശം ഓൾറെഡി ലോങ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ബട്ട് പുതിയൊരു ലോങ് പൊസിഷൻ ഐ ഡി എഫ് സി ഫേസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഈ ലെവൽസിൽ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ അഡ്വൈസബിൾ നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് ഇൻഡെക്സിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് നോക്കി നിൽക്കേണ്ട ലെവൽ നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും സോ ലെറ്റ് എസ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് സി ആ സപ്പോർട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമോ ഹോൾഡ് ചെയ്യില്ലേ എന്ന് അതേസമയം നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് ഇൻഡെക്സിന് സപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ട് ഇഫ് ദി നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ടു മൂവ് അപ്പ് ദെൻ ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് വി ഹാവ് ടു വാച്ച് ഔട്ട് ഫോർ നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പോയിന്റിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ നിഫ്റ്റി ഹെവി വെയ്റ്റ്സിൽ ഏത് സ്റ്റോക്കിലും നമുക്ക് ഒരു ബൈങ് അവസരം ലഭിക്കും പ്രതീക് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിനെ അതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം എന്നൊരു കാലയളവിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ലാസ്റ്റ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്സിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഇടിവ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ശതമാനത്തിലധികം ഇടിവ് ഇന്നലെ നേരിട്ടു അര ശതമാനത്തിലധികം ഇടിവ് ഇന്നത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റിലും നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് നേരിടുന്നുണ്ട് സ്റ്റോക്സിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിസ്സംശയം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും എച്ച് ഡി എഫ് സി ഐ സി ഐ സി ഐ സി ബാങ്ക് മുതലായിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഇടിവിലാണ് മുന്നോട്ട് പോ
ഞാൻ ശങ്കരൻ സാറ് സനൽ സാറ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആയിരുന്നു ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സോ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസങ്ങളായിട്ട് ഒരു നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ അറുന്നൂറ് ലെവലില് കൺസോൾട്ടേഷൻ നടത്തി വരികയായിരുന്നു ഇന്നലെ മാർക്കറ്റ് ഇത്രത്തോളം വീക്ക്നെസ് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലെ എൽ ഐ സി മുന്നേറി ആൻഡ് ടുഡേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്നലത്തെ ഹയ്യസ്റ്റ് ലെവലായ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് രൂപ കട്ട് ചെയ്ത് ഇന്ന് എൽ ഐ സി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് രൂപ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ലോ റിസ്ക് അതായത് ബുള്ളിഷ് ബുള്ളിഷ്നെസ് ട്രിഗർ ചെയ്ത ലോ റിസ്ക് സ്റ്റോക്സിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ലോങ് പൊസിഷൻസ് മുഴുവൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലെവൽസിൽ ഐ ഫിൽ ഐ സ്റ്റിൽ ഫീൽ എൽ ഐ സി ഇസ് വെരി വെരി ലോ റിസ്ക് യെസ് പ്രദീപ് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിൽ മറ്റൊരു താരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏവിയേഷൻ മേഖലയിൽ നിന്നാണ് അതായത് ഇന്ത്യക്ക് അഞ്ഞൂറ് സ്പൈസിറ്റ് ക്ഷമിക്കണം എയർക്രാഫ്റ്റിനുള്ള ഓർഡേഴ്സ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം ഇന്ത്യൻ എയർ മേഖലയിൽ എയർലൈൻസിൻ്റെ മേഖലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ഓർഡേഴ്സ് ആണ് അത് എന്നുള്ളതാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഏവിയേഷൻ മേഖലയിലെ സ്റ്റോക്സിൽ നല്ലൊരു നേട്ടം ഇന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ശതമാനത്തിലധികം ഇന്ത്യയുടെ ഓഹരികൾ ഇന്താടയിൽ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടെ സ്പൈസ് ജെറ്റും ജെറ്റ് അവേഴ്സും ഒക്കെ തന്നെ നേരിയതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു നേട്ടം ും ആ യൂട്യൂബിൽ ചെന്നിട്ട് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജെറ്റ് എയർവേസ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ ഫങ്ഷണൽ എയർലൈൻ ആ കമ്പനിക്ക് ആ കമ്പനി ഇനി തുടരുവോ എന്ന് പോലെ അൺസേർട്ടനിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് ജെറ്റ് എയർവേസ് പോലെയുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് എന്തിനു വേണ്ടി ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടണം ഒന്നല്ല ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡീലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് തിരിച്ച് റിവൈവ് ചെയ്യുന്നവരെ ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് മാർക്കറ്റ് ട്രേഡിങ്ങിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇൻഡിഗോയിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു വലിയ വാർത്ത കണ്ടതിനെ പോലെ ടുഡേ ജെറ്റ് എയർവേസിൻ്റെ ഷെയർസിലും നമ്മൾ ഒത്തിരി നേട്ടം കാണുന്നുണ്ട് ചെറിയ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ദേ വിൽ ഗോ ആൻഡ് പർച്ചേസ് എ ഷെയർസ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ലൈക്ക് ജെറ്റ് എയർവേസ് പിന്നെ അതിൽ കിടന്ന് ആ കെണിയിലോട്ട് കയറും and avada kerna struggle chain they'll get stuck in that stock spice jet in the case eduthu kanal spice jet in the financial health migachathu onnu ottu ottu migachathu alla and namukku ariyam ore egadesh ore onnare rendu maasathinu munba go first ennu parayna ore airline bankruptcy ku vendi file cheyittundu nammala indian airline industry ude kaini 20 varshatha charithram eduthu kanal edandu ore 10 20 airline companies have gone into bankruptcy So, airline industry and other India le maathra ma alla. Nama karriyam, ipo ii kajja moonal vashangal la logartha uttri uttri airline companies have gone into bankruptcy. So, as a prudent investor, nama la enda jayende nama chayinjana, India airlines a anyo the aircraft order jayidu nama la nalla vartha. It's a positive news. But as an investor, nama la ee company uda shares adhinda adisthan thi yari vankyano inno yoi chayinjana, not at all. Highly risky. കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും എന്താ വ്യക്തമല്ലാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ഞൂറ് എയർക്രാഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഫണ്ടിങ് എവിടെ നിന്നാണ് വരാൻ പോകുന്നത് നാളെ കോവിഡ് പോലെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ഞൂറ് എയർക്രാഫ്റ്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഹൗ വെൽ ഇന്ത്യഗോ എയർലൈൻസ് മാനേജ് ദറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എയർലൈൻ ഫ്യൂവൽ ഏവിയേഷൻ ടർബൈൻ ഫ്യൂവലിന്റെ പ്രൈസസ് വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സോ മെനി ഇമ്പോണ്ടറബിൾസ് അത് and airline industry thirchayittum it is a highly highly risky industry aa companies kokke ottri ottri kadangal undaga and people like me suraj sir dr shankaran sir namu onnum thanne idu pole ottri debt ulla company namukku aa oru business manasilagatha oru business aanengil njangal orikkalum idu pole ulla stockgal njangal invest cheyavilla and namu oru long term value investor aanengil i think it is better to avoid these companies പിന്നെ നമ്മളൊരു ട്രേഡർ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വാർത്ത വരുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ഒരു ഷോർട്ട് ടേമിൽ ഒരു മൊമെൻറ്റം നടക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചാർട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻട്രി ലെവൽസ് കണ്ടെത്തുക ടേക്ക് എ ലോങ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ 
പ്രദീപ് ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരു സെക്ടർ വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസിലേക്കും കൂടി താങ്കൾ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എൻ ബി എഫ് സി സെക്ടറിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ താങ്കളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല എൻ ബി എഫ് സി കമ്പനികളുടെയും പല പല തരത്തിലുള്ള ന്യൂസുകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശ്രീറാം ഫിനാൻസ് ആണെങ്കിലും ഒപ്പം തന്നെ ഇന്നലെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനിയുടെ ന്യൂസുകളൊക്കെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ എൻ ബി എഫ് സിയെ കുറിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ ഔട്ട്ലുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആഡ് ലിസ്റ്റ് വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കമ്പനീസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും താങ്കൾ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി നന്നായിട്ട് പോകുന്തോറും ഐ തിങ്ക് ദ എൻ ബി എഫ് സീസ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ഡു വെൽ ശ്രീറാം ഫൈനാൻസിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അറൗണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബോട്ടമിങ് ഔട്ട് നടന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ ഈ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസിന് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇന്നലത്തെ ട്രേഡിങ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്ലി ആ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ എത്തി വി ഹാവ് സീൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് ആൻഡ് ആ ഒരു ലെവല് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ അപ്സൈഡ് മൊമെൻറ്റും കിട്ടാൻ ചാൻസസ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് ഫൈനാൻഷ്യലി ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് കമ്പനി ബട്ട് ഈ ലെവൽസ് ആർ നോട്ട് എ ഗുഡ് ലെവൽ ടു എ ലോങ് പൊസിഷൻ വേറൊരു വെരി നൈസ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ദി എൻ ബി എഫ് സി സെക്ടർ ഇസ് ചോളമണ്ഡലം ഫിനാൻസ് ചോളമണ്ഡലം ഫിനാൻസിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാർച്ച് മാസത്തിൽ എഴുന്നൂറ് രൂപയിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബോട്ടമിങ് ഔട്ട് നടന്നത് ഇന്നലെ ഈ സ്റ്റോക്ക് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദ സ്റ്റോക്ക് ഇസ് ട്രേഡിങ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ടൈം ഹൈ ആൻഡ് നമ്മുടെ കൈവശം ലോങ് പൊസിഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലോങ് പൊസിഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ബട്ട് ഈ ലെവൽസിൽ പുതിയ ഒരു ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദി ആൻസർ ഇസ് നോ വേറൊരു എൻ ബി എഫ് സി വിച്ച് ഓൾവേസ് ഇസ് ഇൻ ദ ലൈം ലൈറ്റ് ഇസ് പൂനാവാല ഫിൻകോപ്പ് പൂനാവാല ഫിൻകോപ്പ് മാർച്ച് മാസത്തിൽ അറൗണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് അടുത്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബോട്ടമിങ് ഔട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ വരെ എത്തിയിരുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് വി ആർ സീങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് ഈ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ആസ് എ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ് അറൗണ്ട് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് നമുക്ക് എൻട്രി ലഭിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു ലോങ് പൊസിഷൻ പരിഗണിക്കാം വേറൊരു എൻ ബി എഫ് സി സ്റ്റോക്ക് വിച്ച് ഹാസ് ടേൺ അറൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് വർഷങ്ങളിൽ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്ത ഒരു കമ്പനി ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ടു ബ്രോ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഹോൾഡിംഗ്സ് ദിസ് കമ്പനി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺ ഐ മീൻ മെജോറിറ്റി ഓൺ നാച്ചുറലി ബൈ ദ എൽ എൻ ടി ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഈ കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ അത് ഇന്നലെ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് എത്തിയിരുന്നു ബട്ട് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലെവൽസിലെ പുതിയ ലോങ് പൊസിഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർച്ച് മാസത്തിൽ എൺപത് രൂപയായിരുന്നു ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ബോട്ടമിങ് ഔട്ട് എൺപത് രൂപയിൽ നിന്നും ഇന്നലെ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനിടയ്ക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് അൻപത് പെർസെൻറ്റ് റിട്ടാണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സോ ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു കറക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു നൂറ്റി അഞ്ച് നൂറ്റി പത്ത് ആ റേഞ്ചിൽ നമുക്കൊരു പൊസിഷൻ പിടിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി കൺസിഡർ ദാറ്റ് പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓഫ് കോഴ്സ് വി ഹവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് യു നോ കേരള ബേസ്ഡ് രണ്ട് ഗോൾഡ് ലോൺ ഫൈനാൻസ് കമ്പനീസ് ആദ്യത്തത് വന്നിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് മാർച്ച് മാസത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് രൂപയായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും ഇന്നലെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എഗെയിൻ ടേൺ റൗണ്ട് ഹാസ് ആപ്പൻഡ് പക്ഷേ ഈ ലോ ഹൈ ലെവൽസിലെ പൊസിഷൻ എടുക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദി ആൻസർ ഇസ് നോ മണപ്പുറം ഫിനാൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഐ തിങ്ക് യെസ്റ്റർഡേ ഐ ഹെഡ് ഹൈലൈറ്റഡ് അറൗണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത അതിൻ്റെ മേജർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത് ആൻഡ് ഈ ഒരു ലെവൽസിൽ ഒരു